República Argentina. Bueno, hay una gran eh, discusión en todo el país a partir de lo que ocurrió el viernes, que fue la noticia, el comentario de todo el fin de semana con la declaración de Fariña, este operador financiero, digamos, este, un tanto díscolo, raro, bueno... Un valijero, le dicen. Un valijero, <risa> sí. Valijero freelance. Fuera del estereotipo que uno tiene del banquero, digamos, o del operador financiero. Bueno, este muchacho, mezclado medio en la farándula, y toda la cuestión es que el viernes declaró por 11 horas frente al juez eh, Casanelo y al fiscal Marijuán. Según lo que trascendió, porque en realidad hay secreto del sumario y todo lo que se conoce son eh, trascendidos, suposiciones, este, alguna información filtrada, etcétera, etcétera, hay secreto del sumario, por lo tanto es difícil para ahí acceder, aunque algunos dicen que este, hay muchos oídos en las paredes de los tribunales. Bueno, según lo que le declaró, aportó muchos detalles, tantos como que obligó a hacer algunos allanamientos el fin de semana, y que quedarían involucrados muchas personas cercanas al poder o al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor Kirchner. Por caso, parece ser que él mencionó también a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner como algunos de los involucrados en estas operaciones de eh, cobrar sobreprecios, eh, generar este, divisas para ser enviadas al exterior, eh, bueno, etcétera, etcétera. Por eso etcétera. la imputaron a Cristina. Por eso la han imputado también a Cristina, que va a acudir pasado mañana por el, por el tema del banco, del Banco Central y eh, la venta de dólares con precio futuro. Pero después deberá ir también por esta cuestión y después deberá ir también por Otesur. Es decir, que tiene dos o tres instancias para sortear Cristina. Declaró bajo la figura del arrepentido, eh, Sí, se acogió oh. a la figura del arrepentido, que tiene como obligación para gozar ese beneficio, sí, que verdad. todo lo que se diga se pueda comprobar. Y una vez que se compruebe y comience el proceso, recién ahí puede obtener el beneficio. Pero siguió detenido, porque está detenido por otra causa. Ahora lo han detenido con Exacto. cámaras de seguridad, con custodia, sí, sí. con seguridad, con todo. Con todo. Con Pero todo. él dice, quiero más. Quiere Qui más quiere para más. ampliar la declaración. Dice que quiere, quiere más. Bueno, quiere está... más seguridad, ¿no? Sí, 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 quiere más seguridad y quiere redoblar, este, en realidad está redoblando la apuesta en una estrategia, obviamente, para tratar de salvarse y de cobrar alguna factura que debe haber quedado... Pendiente. La mano derecha de, este, de la nata, que es Wiñaski, si sí, cabe la expresión, sí, sí. Eh, fue el que dijo, repitió lo mismo que dijo con nosotros. Sí, es cierto. No sé, es si, es... No, no, no sé si es cierto lo claro. de adentro, pero por lo menos lo que ha trascendido claro. eh, va en la misma línea de lo que habría dicho en la primera entrevista que le hizo la nata. Es decir, que vinculó a todo el mundo, se agarró el ventilador, la media. Ahora habrá que ver si eso es cierto, si se puede comprobar eh, si en realidad están, dicen que dicen que aportó un montón de datos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la hay esto de se está armando también una convocatoria para ir a recibir para la Cristina, a... quienes bueno la siguen, la defienden a, a toda costa. Es sorprendente, ¿no? Hay una como movilización ocurrió, en las redes sociales muy grande. Como ocurrió, de... con, Menem, sí. como ocurrió Igual... con Menem, también hubo una marcha. Sí. Recuerdo cuando fue llamado a declarar Menem por el primer caso de las armas, la primera vez por las armas, también hubo una manifestación de allegados a y Menem. Estuvo seis meses preso en lo de Gostañán, ¿se Exactamente, en la casa de Gostañán? Donde, donde tomaba sol con un habano y leía libros, que era más o menos como es estar en... De vacaciones, más y que Sí, prima. sí, más o menos. Se habla que 100 colectivos andrán de Córdoba, ¿eh? Aparentemente. De acá de Córdoba de para este, sí, acompañar sí, sí. a Cristina. Seguramente hay mucha gente. Lo que yo pienso por ahí es que se está chocando la hipocresía, por un lado, y por otro lado, el fanatismo. A mí me parece que el gobierno de Macri va a tener que salir a dar explicaciones rápidas, contundentes, porque Macri también está seriamente salpicado por el tema de las cuentas en el exterior y también ahora por la financiación de la política, porque ha aparecido el dato de que ha recibido dinero para la campaña política de empresarios que estaban vinculados a la gestión pública. Creo que Macri va a tener que dar explicaciones y me parece que está seriamente comprometido, lo que pasa es que aparentemente por ahora a Macri lo pega duramente la ética, por ahora. 
El caso de Cristina es otra figura absolutamente distinta, que inclusive tiene penalidad distinta porque tiene una tipificación más grave. Pero de igual manera, un presidente de la nación vinculado con estas cuestiones es bastante complicado de sostener. Por eso decía yo que se está chocando la hipocresía con el fanatismo. Lo bueno sería que se retirara la hipocresía y el fanatismo y actuara la justicia para ver cuánto de cada uno de los casos hay de verdad, de profundidad y cuánto estos casos lesionan a las dos personas en cuestión. Porque si mezclamos las dos cosas es muy probable que no tengamos nunca la verdad. Porque todo hace presión. Todo absolutamente hace presión sobre la justicia. Y está claro que la justicia eh, aparentemente parece que es fácil de presionar. Porque hasta hace 60 días el mismo juez no decía lo mismo que dice hoy. El mismo juez Casanelo tenía estas causas y no decía esto. Bueno... Me parece que estamos en una situación bastante complicada de nuestro país, en mi punto de vista, una situación muy delicada, donde se puso una vara un poco alta para medir y ahora no se la puede sostener. Macri en campaña y en su discurso de la apertura de sesiones hizo una larguísima locución donde habló de la corrupción y ahora quedó atrapado en ese discurso porque puso la vara muy alta. Al poner la vara alta, y hay que llegar a esa vara, y ahí queda, me parece, que ha quedado el macrismo atrapado. Entre aquel deseo, sin cuidado y sin timón de la comunicación, y esta realidad. Las cuentas en el exterior, el aporte de las campañas, la historia del papá, etcétera, etcétera. Que si bien es cierto, hay que comentarlo, son dos figuras distintas, son dos sí. cosas distintas, estamos hablando de dos presidentes. Uno lesión hasta ahora, porque por ahí aparecen otras cosas de Macri y no solamente lo va a lesionar la ética, sino que también va a entrar en otro camino complicado. Hasta ahora lo que se ve, lo que aparece, porque todavía Macri no ha mostrado nada, es una cuestión de ética hasta ahora no haber declarado haber este, este bueno tiene una condena que llega hasta los dos años etcétera etcétera lo de Cristina es distinto pero son dos presidentes sospechados un camino que no es bueno para ningún país le puedo agregar algo más sí. Lizardi? se conoció ayer que está todavía por verificarse que siendo presidente Macri vendió acciones de una empresa offshore de su padre. Uh -huh. Siendo presidente. Cien, el 19 de febrero. Dice, ah, siendo presidente. Sí, este, y fue autorizado por el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, el ENRE. Eh, los papeles son de Yacilec. Lo transfirió a Sideco Americana. La firma de la familia que está radicada en Panamá. En Panamá. Bueno, eh, por eso, yo creo que hubo un, un hierro muy grueso en la comunicación de Macri después un despegue muy tardío, y el propio Macri puso la vara ahí arriba. Nosotros vamos a modificar todo. Lo he dicho acá en muchas oportunidades. Bueno, vamos a cambiar, etcétera, etcétera. Y uno queda por ahí enganchado y prisionero de sus propias palabras cuando no las puede sostener. A lo mejor presenta todos los papeles, demuestra todo y no pasó nada. Pero, mientras tanto, estamos... Con dos, con dos presidentes, un expresidente, presidenta y un presidente actual, sospechados, imputados, porque Macri también está imputado por el tema de las cuentas en Panamá. Obviamente, tiene, puede ir a explicar, dijo que va a llevar este, las cuentas, etcétera, etcétera, los papeles, pero mientras tanto tenemos un ex y un actual presidente, el que se fue y el que llega, imputado. Eso no es bueno para nuestro país. Lo que me parece que es bueno es que la justicia siga trabajando profundamente, sin dejarse presionar, con libertad, con patriotismo, porque en realidad, aunque esta palabra está absolutamente bastardeada, siga avanzando porque lo que está en juego es el destino nuestro, de nuestro, de nuestro país. Y que ni las marchas, ni, la, ni el poder puedan modificar el avance de la justicia. Eso sería lo mejor que nos puede pasar.
y que tanto Cristina como Macri puedan defenderse y ojalá que ninguno tenga que ver con nada. Eh, y que aparezca la plata que no está, ¿no? Bueno, que sea quien sea, pero que aparezca lo que no está.